Greece's election sees Kyriakos Mitsotakis as prime minister for a second time and gives the far right some seats in parliament. Ukrainian forces say they made advances in their counteroffensive against Russia as Wagner leader Yevgeny Prigozhin was heading towards Moscow. Belarus's neighboring countries to tighten border security after Wagner Group chief Yevgeny Prigozhin flees there following an apparent mutiny in Russia. During the last 10 years, more people are taking drugs globally than originally estimated, according to a UN report. Jubilant supporters of Greece's conservative New Democracy Party gathered outside Party HQ in Athens. Leader Kyriakos Mitsotakis' decision to rerun the last election from five weeks ago in a bid to improve his seat tallies paid off, winning him a landslide 40.5% victory. Πριν από τέσσερα χρόνια. Αλλά μα έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο δρόμο των μεγάλων αναγκών που έχει ανάγκη η πατρίδα μα. Απόλυτο νικητή των εκλογών, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε συγκρατημένο στι πρώτε του δηλώσει και ξεκαθάρισε ότι από το πρωί τη Δευτέρα αρχίζει και πάλι η σκληρή δουλειά. Πληροφορίε αναφέρουν πω θέλει να κινηθεί γρήγορα και ότι έχει σχεδόν έτοιμη τη λίστα με τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη νέα του κυβέρνηση. This time, left-wing rival Alexis Tsipras and his Syriza party struggled to reach 18% lower than last time. Έχουμε υποστεί μια σοβαρή εκλογική ήττα. Πιστεύω όμω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κυρίω αρνητικό για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Η ανάδειξη στη Βουλή τριών ακροδεξιών κομμάτων, ενός εκ των οποίων με φασιστικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με την πλειοψηφία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Δεύτερη μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 35 ημέρες. Τα στελέχη του κόμματος προσπαθούν να καταλάβουν γιατί έχασαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ακόμη αναζητούν τρόπους ώστε σταδιακά να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. The Social Democrat PASOK party came in third with an improved performance on their showing in May's election. Από αύριο το πρωί ξεκινά ένα νέο ταξίδι για τη δημιουργία ενός ρεύματος κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για μια ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θετικό πρόσημο βάζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί την επανάκτηση των δεσμών του κινήματος με τους προοδευτικούς πολίτες. Όπω επισημαίνουν, το στίχημα τη επόμενη περίοδου είναι το ΠΑΣΟΧ να καταστεί η αξιόπιστη αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα, με προοπτική συν το χρόνο να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση τη κέντρο-αριστερά. One of the big stories of the election was the success of a newly created far right Spartans party, which crossed the 3% threshold to enter parliament. Together with nationalists, Greek Solution and ultra-conservative Nikki, the three hard-right parties won close to 13% of the vote. <laughs> Ukrainian forces claim to have advanced from 600 meters to 1,000 meters on the southern and northern flanks around Bakhmut. The small moves forward are on top of those previously claimed on Saturday afternoon. While Wagner chief Yevgeny Prigozhin was moving towards the Kremlin, Ukraine's troops reported an offensive close to the mostly destroyed town. On Sunday, Ukraine's President Volodymyr Zelensky posted on Twitter that he'd discuss the weekend's turmoil in Russia in a phone call with U.S. President Joe Biden. Zelensky said it showed the weakness of Putin's rule. U.S. Secretary of State Antony Blinken shared his own views. Prigozhin himself uh, in this entire incident has raised profound questions about the very premises for Russia's aggression against Ukraine in the first place, saying that Ukraine or NATO did not pose a threat to Russia, which is part of Putin's narrative, right. and it was a direct challenge to Putin's authority. So this raises profound questions. It, it shows r real cracks. 
In southern Ukraine, a clear-up operation continued over the weekend following Russian shelling, which damaged 30 houses in the southern city of Orokiv. Neighbours of Belarus are reviewing their border security following the Wagner chief Yegeny Prigozhin's reported deal to be exiled there, ending his, quote, mutiny in Russia. In both Poland, the Prime Minister and Defence Minister visited troops in the country's northeast. Wzmocniliśmy granice, granice z Białorusią, granice z obwodem królewieckim. Zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń i odpowiadamy na te zagrożenia, uprzedzając ataki, a przecież od dwóch lat mamy do czynienia z atakiem hybrydowym na polską granicę. Żołnierze Wojska Polskiego służą na granicy, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Dziękuję. Lithuania's president, Kitanis Noseda, said on Sunday that NATO would have to reinforce its eastern flank. Finland's foreign minister remains uncertain of the situation, however. Meanwhile, coordinated and enhanced border crossing control measures have been reintroduced by Finland, Estonia, Lithuania and Latvia, with Russia and Belarus on their doorstep. Where both Russia and Wagner move forward from here remains unclear. Australia's highest court has rejected a legal bid by Russia to prevent its embassy from being evicted from a vacant site where it intended to build a new premises. The Australian government said the site was too close to the national parliament in Canberra and it recently passed a law blocking Russia from it on security grounds. Not intended uh, to... Uh to give it to or to allow for any other uh, embassy to be there either. Uh, we'll consider uh, the purpose of the land, but we expect the law to be upheld. Australia supports the law. Russia hasn't been real good at upholding the law in recent times. After the ruling, a man who'd been staying illegally at the site left before getting into a waiting car with diplomatic plates. Russia claims the man was a security guard, though some Australian officials doubt this. More and more people are taking drugs globally. That's according to a United Nations report which says the number of those who inject stimulants is 18% higher than previously estimated. In Vienna, there's been a significant increase in drug-related deaths. Es nimmt schon überhand das Ganze, dass immer billiger wird das Ganze. Die Neuen, die nachkommen, die unterschätzen das, glaube ich, ein bisschen. Und zwar extrem, also die Jugendlichen, die konsumieren, konsumieren und wissen gar nicht, was sie überhaupt konsumieren. Nearly 300 million people globally use drugs in 2021, according to the latest UNODC World Drug Report. This figure is 23% higher than the previous 10 years. The most common addictive substance is cannabis, followed by opiates, amphetamines, cocaine and ecstasy. Consequently, there are nearly 40 million cases of people who suffer from drug use disorders. That number has skyrocketed by 45% in the last 10 years. Only one in five people are in treatment. The good news is that more people can now be reached. We have seen that actually with the COVID pandemic, uh, many countries have adopted innovative ways uh, in order to reach uh, the drug users uh, with the services. And so this innovation now proved to be really increasing also the number of people that can be reached uh, and even new patients coming to treatment. So that uh, gives a sign of hope. Huh? West- und Mitteleuropa sind nach wie vor einer der größten Kokainmärkte weltweit. Während der Kokainkonsum in der Pandemie stagnierte, scheint er nun wieder anzusteigen. Zudem deuten die jüngsten Trends auf vermehrten Methamphetamingebrauch in Europa hin. Johannes Blechberger, Euronews, Wien. Soy Candela, soy vecina del barrio, de la calle Áncora. 
Y estoy aquí porque quieren talar los árboles de la calle por unas obras de un metro. Son 68 árboles de la calle Áncora, todos ellos, la mayor parte de ellos sanos, de gran altura, de casi 4 o 5 pisos de, de altura, de grosor importante, más todos los árboles que vemos aquí del Jardín de Palestina. Solo aquí en el entorno de la calle Áncora se talarán un centenar de árboles, pero el proyecto de la línea 11 contempla la tala de más de mil árboles. Los vecinos reclaman alternativas. Estamos a favor de que este metro exista, pero no así, no queremos que talen los árboles. La mayor parte de las ciudades europeas van elaborando y haciendo un desarrollo de sociedad sostenible. Sin embargo, aquí vamos en dirección contraria. Esta es la ubicación original de la estación. De repente, de un mes a otro, los vecinos recibieron una carta en donde se iba, les pedían disculpas porque la obra se iba a hacer aquí y vieron que se vallaba aquí. Habían trasladado sin contar con los vecinos y sin hacer ninguna evaluación ambiental la estación en medio de esta arboleda histórica. Esto es España, esto no es un país escandinavo, aquí en junio no se puede estar a pleno sol a las 11 de la mañana ya. No sabemos si han tenido en cuenta los costes que supone para la gente perder la única superficie ...con esta sombra en todo Madrid Río. La Comunidad de Madrid se ha comprometido a parar el proyecto... ...y estudiar nuevas alternativas para minimizar el impacto... ...pero los vecinos de Arganzuela se mantienen alerta. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.